kırmızının bizim için çok önemli olmasının bir işlevsel nedeni olabileceğini söylemiştim. Aslında burada çok enteresan bazı verilere ulaştığımızı söyleyebiliriz. Örneğin leş yiyici bir akbaba leşlerini yedikten sonra kırmızı demir oksitin yoğun bulunduğu bir su birinkisine gidiyor ve kendisini banyo yaptırıyor. Vücudunun çeşitli yerlerini, kanadını, gagasını suyun içinde bir tür temizliyor. Bunu gören bilim insanları bunun üzerine bir çalışma yapmışlar ve ortaya çok enteresan bir sonuç çıkmış. Özellikle güneş ışığını gören kırmızı demir oksitin hele sulandırıldığında sterilizasyon özelliği kazandığı anlaşılmış durumda. Ayrıca aynı işlemden geçirilen demir oksitin koku giderici özelliği de kazandığını anlıyoruz. Bugün yapılan çalışmalar gösteriyor ki sarı demir oksit Bırakın sarı demir oksiti, kırmızı demir oksit bile aslında tek başına bir serizasyon sağlama işlevine sahip değil. Onun alınması, bir tür kimyasal işlemden geçirilmesi, örneğin ısıtılması, içine idrar katılması, çeşitli karışımlarla birleştirilmesi, sonra ateşte ısıtıldıktan sonra vücudumuza sürülmesi lazım ki örneğin o özelliği kazanabilsin. Nitekim biraz önce verdiğim örnekle leş yiyici akbaba da herhangi bir demir oksit kaynağına gitmiyor. Su birikintiler, güneş gören su birikintilerindeki demir oksitle kendini banyo yaptırıyor. Dolayısıyla ancak o aşamaya gelmiş bir demir, örneğin gündüz kullanılmış bir demir oksitin ya da güneş ışığında kullanılmış bir demir oksitin bu işlevi, kazan, bu işlevi kazandığını bugün anlıyoruz. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Atalarımız aslında bunu ya başkalarından görerek, başka hayvanlardan, canlılardan görerek ya da kendileri deneme yanılma usulü bularak sanki vücutlarını belli dönemlerde temizlemek için Belli kokuları gidermek için ya da örneğin bir ölü gömme işlemi sırasında etrafa yayılacak kokunun ve mikrobun önlenmesi için kullanmış, tercih etmiş olabilirler. Veya vücudun çeşitli yerlerine, çeşitli dönemde yapılan bezemeler açısından düşünürsek de örneğin özel günlerde kokuyu önlemek veya kokuyu ön plana çıkarmak gerekmiş olabilir. Bunlar da kırmızı rengin kullanımı açısından bize çok fazla şey söylüyor. Ya da mağara duvarlarında kırmızı rengin ön planda olması bize muhtemelen temizliği, hayatı çağrıştıran bir şey olabilir. Ki daha sonraki örneklerimize, örneklere baktığımızda aslında birçok yerde örneğin meyve kurutmada, örneğin haşereleri yatağımızdan uzak tutmada, örneğin vücudun çeşitli yerlerini temizlemede, örneğin doğum sırasında mikrop bulaşmasını engellemede kırmızı demir oksite dayalı pigmentlerin kullanıldığını görüyoruz. Yani bugün kuşkusuz bunun devam ettiğini söylememiz zor ama kırmızıya böyle bir anlam atfetmemizin arkasında böyle bir neden de olsa gerek.